昨日漫画読んでたら3時ぐらいまで夜更かししてしまったのでちょっと体内時計をリセットするために外歩いてこようかなと思いますちなみにですね昨日夜中遅くまで読んでいたのがじゃじゃんこちらですね山下智子先生のバターを久々に読み返してましたこれ部活で社交ダンスを楽しむ高校生たちが出てくる群像劇青春漫画なんですけど全6巻でめちゃくちゃ読みやすいのでぜひですねまだ一度も読んだことないっていう方は一度チェックしていただけると嬉しいですいい青春ものですよしではもうだいぶ曇ってきてて雨も降りそうなのでサクッと行ってこようと思いますそれでは行ってきまーすつい今ですね1時間ぐらいのウォーキングから帰ってきたんですけどいやめちゃくちゃ暑いです今顔とかすっごい汗かいててここを出る時はすっごい曇っててこのままだとちょっと雨降っちゃうかなと思ったんですけどもう歩いてたらもうめちゃくちゃさんさん照りになってきてもう持っていった水もこんな感じでほぼ空になりそうな感じでしたいやめっちゃ歩きましたでこのあとちょっとすぐシャワー浴びようかなと思ったんですけど午後着る服を一旦アイロンがけしてからシャワー浴びてでちょっと作業をしてでもしちょっと時間あるようだったら出かけられたらだと思ってるので今日はそんなスケジュールで行こうと思いますあ水が美味しいサブチャンネルの動画の設定が公開予約まで完了しましたこの作業概要欄書いたりとかだけの結構地味めの作業なんですけど実は12時間かかっていたりとかして今回も1時間半ぐらいかかってしまったのでちょっと夕方から映画に出かけようと思ったんですが上映時間過ぎてしまったので今日は諦めてゆっくり家でまったり過ごそうと思いますちなみに今回の動画はメインチャンネルで紹介しきれなかったポーチの中身の番外編動画でしてかなりですねまったりめに中身ご紹介しているのでお時間ある時にラジオ感覚ぐらいの気持ちで楽しんでいただけたらなと思います。
ゃじゃーん実はですね、この前ちょっと楽天のポイント還元セールみたいなのがありまして、大量にいろいろ買い込んでしまったりとか、あとはもともと買ってたんですけど、開けずに積んでた段ボールとかが結構あるので、もうこの機会にザザッと全部開けていっちゃいたいと思います。ぜひですね、私の散財の数々を見てニコニコしていただけたら、それだけで大変嬉しいなと思います。まずはですね、この一番でかい段ボール、もう見ていただいて何が入ってるか分かる方は分かるかなと思うんですが、まずこちら、開けていっちゃおうと思います。よいしょ、実はですね、このアイテムはどれぐらいぶりだろう、15年ぶりとかに買うようなアイテムなんですけど、じゃじゃん、こちら、ご利用の修理が入っているんですが、ミシンを今回購入しました。結構家にミシンがないと困る場面っていうのが1年に23回ぐらいあったりとかしてでそれないと結局そのアイテム自体を買わなきゃいけなかったりとかするんでもう今回思い切って購入してしまいましたということでちょっと開けていきますよっあこれちょっと縦向きでこのまま引き出すと危ないので一旦寝かせて開けようと思いますよいしょえおお出た出たはい。では、いざ、オープンわあすごいめっちゃかっこいいブラックのミシンが欲しくて、楽天で探したら、ここのブランドさんが結構ブラックのミシンがたくさん種類取り扱ってたので、まあ、その中でも一番こう、中堅どころみたいなやつを買ったんですけど、めちゃくちゃかっこいいやばい写真でも見てかっこいいなって思ったんですけど、実物は本当にすごいです。ここの赤色も結構、かっこいいですよねいい感じのアクセントになってますしあと説明書きとかは全体的にこう白で入ってるんですけど案外見やすいですねよかったその見やすいかどうかっていうのが結構一番心配だったんですがこれだったら全然問題なさそうです今考えている主な用途としては壊れてしまったバッグとかの修繕ですねあとは破けてしまった洋服とかを直したりするのに使えたらいいなと思ってます、まあ、あとはやっぱり未だに外で遊ぶ機会とかも少ないのでミシンとか買ってまあ、家の中でちまちま何か作ったりして遊ぶのもいいかなと思って、まあ、年に23回と言わず23ヶ月に1回とか月に1回とか今後ミシン使っていろいろ楽しくやっていけたらいいなと思ってますちなみにですね今回私が買ったモデルはこちらのフットペダルがついてるタイプを購入しましたなので割と長時間ミシンを使うよっていう場合とかもこれで楽々できるんじゃないかなと思ってこのタイプをわざわざ選んだ感じですねとりあえず一番大きいのを開けたんですがまだまだこんなにあるのでもう上から順次開けていっちゃおうと思いますではいざオープン何が入ってあーはいはいはいまず一つ目がよいしょじゃじゃーんこちらこの謎の三角形のステンレスの置物なんですけどこれこういう風にテーブルの上に置いてここのですね、隙間にパスタを乗せることで、パスタが何グラムぐらいあるのかっていうのを計測できるようなパスタメジャーになってます。こんな感じで、丸いパスタとかもここにしっかり固定されて、こぼれることがないので、簡単にパスタの好きな分量が測れるっていうような感じになってます。で、大体パスタ100グラムぐらいで1食分にしているので、ここ100のメジャーがついてるあたりまで、パスタをこうザッと乗せてあげて食べれば OK っていうような感じですね。で、続いてが、同じお店で買ったやつなんですが、やばい、もうこれ、ビニール越しにめちゃくちゃ可愛いです。ここの雑貨屋さん結構便利で可愛いものが多くて、今後もなるべくこまめにチェックしていこうかなと思ってるんですけど、はい、こちらですね、クリアタイプのポーチになります。なんか最近私の中で空前のポーチブームが来てて、もう気になるポーチは問答無用で、なるべく買って使ってみるっていうようにしてます。はい。で、もう一つ、同じお店のアイテムが、じゃじゃーん。こちら、シュパッドのいつも使ってるやつより、ちょっとちっちゃいサイズのエコバッグ買ってみました。うわちっちゃ当たり前なんですけど、この箱の大きさに入ってるから、ちっちゃいのは当たり前なんですが、うわーすごいシュパッドのミニサイズ。これいいですね。めちゃくちゃ可愛い。ここの留め具が、大きい方のシュパッドと違ってゴムになってますね。で、このゴムを、開いてあげるとおおすごいコンビニの中ぐらいくらいのサイズ感の
エコバッグでしたこれはそんなに大きい買い物しないって分かってる時とか例えば朝散歩に行っていつも私朝散歩の帰りにコンビニに寄ってアイスクリームとか買って帰って朝散歩のカロリー消費を台無しにするのが趣味なんですけどそういう時とか朝散歩のバッグの中にこのちっちゃめのエコバッグ入れてくるの結構良さそうですちっちゃいバッグだったら余計にお菓子とか買わなくて済みそうですしちょっと物を入れてみますねアフルさんとあとこのポーチを入れてみてうん物を入れるとこんな感じですねやっぱりコンビニバッグの中くらいちょっと小さめの中くらいぐらいのサイズ感かなっていうような感じですアイスクリームとかあとポテトチップスも1袋だったらこれだったら入りそうかなっていうようなサイズ感ですね続いてはこちらの段ボールいきたいと思いますこれも確か楽天で買ったものだったと思うんですけど、壊れ物って書いてあるので、おそらく食器系を買った気がします。ちょっと開けてみます。ちなみに開けるのに使うのは、こちらですね。みどりさんからいただいた段ボールがめちゃくちゃ開けやすい段ボールカッターです。開けやすい。では、いざオープン。まず一つ目、食器でした、やっぱり。こちら、開けていこうと思います。これがですね、またまた買ったんかいって感じなんですけど、お茶を飲むためのカップを購入しました。もう本当にお茶が結構好きで、しかも茶葉で出すタイプのお茶が好きなので、カップついつい欲しくなっちゃうんですよね。おこれは絶対かわいい。ちょっと、開けて、組み立ててから皆さんにお見せします。じゃじゃーん、金刀の茶こし付きガラスコップですね。しかも蓋もついてるので冷めないように飲むこともできるし抽出もできるしっていうようなグラスになってます。これ蓋、シルバーでめちゃくちゃおしゃれですよね。で、茶こしも上に取ってついて取り出しやすいしいいですね。で、このグラス本体は二重のグラスになってます。内側と外側のここの間にちょっと隙間があるタイプですね。なので熱々のお茶でもそのまま取ってなしで掴んで飲めるっていうところがいいなと思って購入しました。あと多分冷たい飲み物とかも結露しにくいんじゃないかなっていう気がするんですが、まだちょっと試してないので実際に試してどんなものかとかはまた今後の動画でご紹介していければなと思います。で、送料無料になるように追加で購入したのが同じお店であと2つぐらいあってですね。まずこっちのちょっとちっちゃい方からご紹介しようかなと思うんですが、これ確かミットさんが動画でご紹介されてて、わ、可愛い,いと思って、で、このショップさんでたまたま見つけたので追加購入したものですね。じゃんじゃーん、こちら、紙石鹸です。あ、すごいこうやって開くんだおしゃれ<笑>開き方もめちゃくちゃおしゃれです。しかも、めちゃくちゃいい匂いします。一番なんかスタンダードなタイプの香りのものを購入したと思うんですけど、めっちゃいい匂いする感じですね。これちょっとまた実際に使ってみて、いろいろ皆さんに感想をお届けしようかなと思います。で、もう一個送料無料にするためにこのショップさんで買ったやつがあって、これ送料無料にするどころか、もうこれ買ったせいで結構ここのお店で7、8千円分散財することになったんですが、それがですね、ちょっとおしゃれなグッズなんですけど、じゃじゃーん、こちら、スタンドタイプで使える LED のランプですね。ちょっとつけてみますか。スイッチ、オン。おぉーすごいえ、ちょっとこれ<笑>、おしゃれすぎませんやばいうわ、かっこいいですね。で、これ充電式なので、こういう風にコードレスなんですよ。ぶら下げてもよし、しかも、置いてもよしって感じで結構便利そうだったので、まあ、撮影中の背景とかにも使えるかなと思って購入してみましたまたちょっと使い込んでみてから皆さんに詳しくお届けしたいなと思いますよいしょ続いてのアイテムがなんかそこそこ大きい箱に入ってたんですが中身こんなちっちゃいやつでしたこれがですねいろんなガジェット系 YouTuber さんが紹介してたやつで,で私も買ってたんですけどちょっと開けるのをすっかり忘れててちょっとようやくの開口といった感じですねよいしょオープンじゃじゃーんこちら CIO の 45WUSB2 ポートがついた充電器になりますこれどうやら噂によると MacBook Pro もそんなに負荷が高い作業じゃなければ充電できるっていうようなことなのでちょっと MacBook でも使いたいなっていうのとあと私近所のカフェで作業する時とかは結構 iPad だけ持ち歩いてみたいなことが多いので iPad 用の充電器としても活躍してくれるんじゃないかなと思って割と期待して買ったやつですねこれもしっかり使い込んでまたレビューなり続報なりお届けしたいなと思います
あーなんかだいぶ疲れたなって感じなんですけどまだまだあるのでじゃんじゃん開けていきたいと思います次はアマゾン2つですねせーのオープン何が出るかなあこれがですねじゃじゃんこちらちょっとビニールで反射して中身分かりにくいと思うんですがデカフェタイプのアールグレーの紅茶のティーバッグですねここのアーマットティーというブランドさんのティーバッグ私結構好きでよく飲んでてもう何回もリピートをしているんですけど本当に美味しいんですよで最近ちょっとカフェインに頼りすぎてる日とかが多くなってきてて夜しっかり眠れない日とかもあったりしたのでちょっとデカフェの紅茶を購入してみましたこれもちょっと実際飲んでみて、まあ、どれだけいいかとかまた皆さんにお届けしようと思います次いきますよいしょよいしょ続いてがあ本当に毎日買って飲んでるものでもうめちゃくちゃ何気ないものではあるんですけどこちらですねビオスリー以上になりますここ数年結構腸活を意識していてやっぱりお腹の中がいい感じの菌にあふれてると健康にもいいしあと肌とかも綺麗になるよねってなんとなく信じているので、このビオスリー錠は、もうここ1年ぐらいずっと飲み続けてますね。なんかこれ飲んでから、結構肌とかが安定している気がしなくもないっていうような感じです。あの、プラシーボかもしれないんですけど、まあ、これ飲んでるといいなって、自分の中でいいおまじないになってるので、引き続き飲もうと思って、ストック購入したものですね。よしあと、1、2、3、4個、あと4個まで来ました。よし、このちょっと大きめの開けていきます。オープンこちらの中身もいつもストック購入しているものでしたじゃじゃーん無印良品の敏感肌用高保湿化粧水ですね今使ってるのがラスト1本な上にあともうここ5ミリぐらいしかないっていうような感じだったので急いで購入したものでした今日開けないとまずいやつでしたよかった開けてでもう1個が食品系のストックですねよいしょじゃじゃーんこちら辛くないジンジャードライキーマカレーですね私辛いものが本当に食べれなくてカレーとかもココイチのやつとか全然食べれないんですけどこの無印の辛くないシリーズだともう全然美味しく食べれるのでもうカレー食べたいなっていう時はこの無印の辛くないシリーズのものを食べることがほとんどですね特にこのジンジャードライキーマカレー本当に大好きでもう鬼リピしてますもう何十回買ったかわかんないって感じですちなみにレトルトパウチはこんな感じですね店頭でも売ってるので気になる方はぜひ買ってみてくださいじゃじゃーんラスト3つまでようやく減ってきました確かこのラスト3つは本だったと思うので上からもう順次開けていきたいと思いますはいまず1冊目がああこれこれじゃじゃーんこちら藤村志信先生の古代ギリシャのリアルという古代ギリシャに関するエピソードがいろいろまとめられた解説本を購入しましたこの藤村志信先生がですね本当に面白い素敵な方でしてツイッターとかあとご自身の YouTube チャンネルとかで古代ギリシャのお話されてるんですけどその語り口が絶妙なんですよ本当に分かりやすくて面白くてで個人的にすごくおすすめなのがライブドア編集部さんがやってるゲーム散歩という企画の YouTube 動画があるんですけどそこで私のすごく大好きな FGO フェイトグランドオーダーのキャラクターをこの藤村志信先生が解説してしてくださっている動画があって本当にそれがめちゃくちゃ面白くてもうこれはしっかり本も読んで研究せねばっていうことでこちら購入しましたこれもちょっと読んで面白かったらまた皆さんにお勧めしようかなと思います続いての本はよいしょじゃじゃーんこちら闇の西洋絵画史ですね山田五郎さんがこの闇というのをテーマに西洋美術史をまとめて解説してくださっている本になりますねでこれ実はですね、本が何冊かまとめて販売されているセット販売のものを私は購入しました。で、一応セットになってるのがこちらですね。まず1冊目、悪魔。で、2冊目が魔性。で、3冊目が怪物。4冊目がドクロ。で、最後が大詞<笑>大詞だってるかなこれ。ですね。英語だとですになってますけど。これの5冊セットになってます。で、中は、あすごいこれ中身、ちゃんとフルカラーになってます。冊子自体がやっぱり一冊一冊が薄いので、中身はしっかりフルカラーで絵入れてくれてますね。嬉しい。ラスト1箱にようやく到達しました。こちら開けていきたいと思います。
いやーここまで長かった1時間ぐらいかかった気がしますでラストのアイテムこちらも本なんですがじゃじゃーんこちらウェイリー版の「源氏物語」になりますこのウェイリー版というのが一度このウェイリーさんという方が英語訳したものを再度ですね読みやすい日本語に再翻訳した「源氏物語」になっているんですよなのでちょっと新しい感覚でこの「源氏物語」を読めるっていうことでも話題になった本ですねで私実は中学生の頃にこの「源氏物語」というものにドハマりしてまして私を古典文学の世界にいざなってくれた大変思い入れのある本がこの「源氏物語」なんですけど大人になってまた読み返すんだったらやっぱちょっと違ったテイストの「源氏物語」読みたいなということで満を持してこのウェイリー版の「源氏物語」購入した形になりますでまだ本当に触りも読んだことがない本なのでちょっと触りだけパッと読んでみて良さそうだったら確かこれ全4巻とかだったと思うので残りの3巻分も購入しておきたいなと思いますもうパッと見てよかったら全部買って持っとこうっていうような感じですね本日の残骸たちいやーめちゃくちゃ開けました久々にこんなにたくさん散財品を開けた気がします今日はもうあとはこの残骸たちを片付けて一日の仕事の終わりとしたいと思いますじゃじゃん今日は結構がっつり雨っぽいので防水スプレーもしっかりかけたドクターマーチンのチェルシーブーツで行こうかなと思いますで今日は金曜日で映画の新作の公開日なので2本映画はしごしてこようと思いますそれでは行ってきます<音楽>